像这一种就是就是一般鉴宝的一个地址啊，哈、哦。那这一个当然我们手术中会是需要去看到我们想要指定的那个位置，我们是根据脊椎的一些解剖点哈、哦，然后去找出找到我们想要指定的一个位置，就是找到我们要的点，然后就是打,打到脊椎的骨头的里面这样。好、哦，那一般鉴宝的钉子就是就是大概就是长这样子，好、哦，就是会有一个帽子。好、哦，啊，下面这有钉子的地方，那那当然都是最后就是为了要去接那个一个一个棍子，好、哦，接一个棍子。那那当然后来也有些微创的吧，那差别就是说像这种就是微创的钉子的话，它就是钉子的中间它要做一个孔，好、哦，它要做一个孔洞，它可以用更小的伤口去做这个指定的动作。我们可以选择照 X 光，手术中一边照 X 光，或者是说像现在也有一些导航。系统这样，那他找到那个点了以后，我们可以去用一个导引针，好，导引针就放到那个脊椎的骨头里面。那那这个钉子有点就是顺着那个导引针进去，直钉可以用很小的伤口达到那个那个目的了哈。那再来就是，就是他们现在当然还有发展这种，就是说你还要想说要把棍子也要放进去，就是我们分别用两个小洞去植入了这个中空螺钉以后，上面再开一个小洞。那他可以把这一根棍子，就是再再穿进去，对，这个完全是在皮肤里面，就是在皮肤下面进行的。我们必须要一边照着 X 光，才会才会看得到说这个棍子有没有办法把这两根钉子接起来。所有的病人都可以用鉴宝的钉子，都是可以的。对，那差别当然只是说，你用鉴宝的，我们伤口需要打开的稍微大一点点，微创的钉子当然就伤口会会再更小。那那这是差别，当然就是费用的问题了。当然，最终的目的都是一样的哈，就是我们希望达到不管是神经减压，还有就是说就是缝合哦固定，就是目的是一样的。那那只是差别是过程啊，还有那个术后的恢复这样。对啊，其实这个就是看每个病人的选择。就是刚刚讲说，如果椎间盘就是退化，它变扁的话，哈，它会往后凸，会去压迫到神经。我们会做椎间盘的一个清除，哦，那清除之后，我们我们通常还会再植入这个，就是像这个我们叫椎间盘中间的一个支架，它像一个垫片一样，这个垫片它可以去把这个椎间盘的高度再把它撑起来，这样，对，那这样你的那个轴线会比较接近正常。那再就是刚刚讲到它，你把这个高度撑起来，那神经也会得到一个，就是像一个间接的一个减减压的一个一个结果这样。以前以前颅骨能融合可以来自于前面哦，比如说刚刚讲这个椎间盘，我们把它清掉以后，那我们把它塞骨头哦，塞骨头就是这个是我们叫前融合了、哦。那还有一种就是补在脊椎这个侧突的两边哦，你也可以补很多骨头在这个两边。达到像一个后融后融合的一个目的，这样。不过因为时间久了，又发现就是后融合要成功不是那么的容易啊，比例相对于比较低啊。好，那前融合的话，就是说这个椎体的这个面积比较大，所以我们把它清除了以后，那我们可以就是可以塞骨头。那那多了这个支架有一个好处了，就是它像它就有点像是一个界面，好，就是一个界面，你这个。打进去之后，它骨头不会那么容易的，就是垮掉这样。那这个支架它中间还有一些孔洞，目的是我们可以把骨头就是塞在里面，好，该塞在里面，或者是说有另外的一些有伸展性的一些部分，我们本来可以把它塞在这个这个里面。那那植入了以后，它可以增加稳定性，好，还有高度。那再来就是说塞在中间的骨头可以促进骨融合的